అది మీరు చూసుకోండి అయ్యా ఇంత చిన్న చిన్న విషయాలు నాకు ఫోన్ చేయొద్దు ఈ రోజంతా నేను బిజీగా ఉంటాను గోపి అబ్బాయి ఉంటాడు చూడు అయ్యారు అమ్మాయే సన్నగా నేనేమో బొద్దుగా రే మైదానం వచ్చేసారా చెప్పిన పని చేసావా పన ఎప్పుడు చెప్పారండి గుర్తులేదు సికింద్రాబాద్ తిలక్ నగర్ నాలుగో వీధిలో ఇన్స్పెక్టర్ సదాశివం గారి ఇల్లు నీ బుర్ర ఎక్కడ ఉంది దాన్ని అడ్రస్కి తీసిరా ఏం పని చెప్పారు బైక్ తోడమన్నారు కదా ఏదో ఒకటి కవర్ చేయాలి ఈ రోజు మంగళవారం కదండి ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళొచ్చానండి శుభశకనం ఏంటంటే కొబ్బరికాయలో పువ్వు వచ్చిందండి ఆ పువ్వు నా చెవులో పెట్టగే రేపు ఖచ్చితంగా తుడిచేస్తానండి ఇప్పుడు ఏదో ఒకటి చేయాలి బాబు ఏంటది తిని మీరే చెప్పండి ఎలా ఉందో ఓ పంజయ్ దీన్ని జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టి ఏగలవి వాళ్ళకుండా మూత పెట్టు రేపొద్దున్న మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వస్తారు కదా ఆ చెత్తలో పడి యూట్యూబ్లో ఉన్నట్టే చేసా కదా బాబు తిడతాడేంటి యూట్యూబ్లో చూసి చేసావా అదేదో ముందే చెప్పచ్చు కదరా చెప్తే మీరు తింటారు అసలే కానీ ఇన్వర్టర్ రిపేర్ చేయించి మనం చేయించావా ఇన్వర్టరా ఎప్పుడు చెప్పారండి గుర్తులేదు గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చింది కొన్నిటి కనెక్షన్ ఇచ్చాడు మెయిన్ కనెక్షన్ రేపు వచ్చిస్తా అన్నాడు బాబు జీతం సంగతి అయ్యారికి చెప్పమన్నాను కదండి చెప్పారా జీతమా ఎప్పుడు చెప్పారండి గుర్తులేదా వీడిన పని ఏమైందిరా ఆయనకి సడన్ గా ఏదో మీటింగ్ పడిందంట రేపు పొద్దున్న రమ్మన్నారు పోని నేను మాట్లాడనా వద్దొద్దు మీరెందుకు నేను చూసుకుంటానులేండి అయినా మీరేంటి ఇంతలా రెడీ అవుతున్నారు పైగా నన్ను కూడా అన్ని పనులు మానుకుని వచ్చామన్నారు నీకు చెవటం మర్చిపోయానరా ఓ పెద్ద ఆయన చాలా ముఖ్యమైన మనిషి ఎన్నో రోజుల నుంచి ఇంటికి రమ్మని అడుగుతుంటే ఇవాళ కుదిరింది ఆయనకి ఆయన భోజనానికి వస్తున్నారు రా అంటే మీ పై అధికార నా అండర్లో పనిచేసిన జైలర్ రా జైలరా అరే గోపీ నువ్వు ఉండరా నేను తీస్తాను ఆయనే వచ్చి ఉంటాడు నాన్న కరెక్ట్గా చెప్పండి నాన్న ఎవరతను కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఒక హత్య కేసులో సస్పెండ్ అయిన నేరస్తుడు అతని పేరు కూర్చోండి సార్ ముఖ్యమైన పని చూసుకు వచ్చేసరికి ఆలస్యం అయిపోయింది ఏం పర్లేదు సార్ మన కానిస్టేబుల్ సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క మాట మొట్టమొదటిసారి మీ ఇంటికి రావడం వీలైంది ఇప్పుడు కూడా ఈ ఫోన్లు అవసరమా అర్జెంట్ అయితే తప్పదు ఎప్పుడు ఉండే పనిలే కదా నిజమే సార్ మీరు ఉన్నంతసేపు ఈ ఫోన్ జోలికి వెళ్ళను మా అబ్బాయిని పరిచయం చేస్తాను సార్ అరే గణి గణి మా అబ్బాయి గణేష్ అండి సొంతంగా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాడు ఈయనర మా జైలర్ భద్రాద్రి గారు మా యూనిట్ లో ఈయన తెలియని వాళ్ళంటే ఎవరు లేరు సరే మీరు మాట్లాడుతుండే నాన్న నాకు చిన్న పని ఉంది ఏమి లేదండి మావిడి కంపెనీలో ఏదో ఫంక్షన్ కి డిఎస్పి గారిని ఇన్వైట్ చేయడానికి వెళ్ళాడు 
ఆయనకేదో ఎమర్జెన్సీ పని ఉందని రేపు రమ్మన్నాడంట ఆ టెన్షన్లో ఉండాలండి నాకు మాత్రం ఏ అపాయింట్మెంట్ అవసరం లేదండి రోజు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళి వస్తుంట వాళ్ళ ఇంట్లో పనివాళ్ళేండి మా అమ్మాయికి ప్రెగ్నెన్సీ ప్రాబ్లం సేవ వస్తే మావాడ చూసుకుంటానికి బెంగళూరు వెళ్ళింది అప్పటి నుంచి ఇటు వంటలు తినలేదు చచ్చిపోతున్నాం అది సరే ఈ గడ్డం ఏమిటి మరేం లేదండి ప్రమోషన్ వస్తే తిరుపతి వస్తానని మొక్కున్నాను ప్రమోషన్ వచ్చింది కదా టైం చూసుకుని వెళ్తానండి మిమ్మల్ని ఈ రోజు మాస్క్ లో ఎక్కడో చూశానండి గుర్తులేదు ఇవాళ గుర్తొచ్చినట్టే వెళ్ళి భోజనానికి ఏర్పాటు చేయి ఒట్టి మతిమరిపోడండి ఎవరినో చూసి మిమ్మల్ని అనుకుని ఉంటాడు పేపర్స్ అవి రెడీ చేశాను తీసుకొస్తాను ఏంట్రా పెద్ద ఆయన పరిచయం చేస్తే పలకరించకుండా వచ్చేసా కనీసం నమస్కారం అయినా పెట్టలేదు నమస్కారం అనేది ఒకరి మీద గౌరవం కొద్దీ పెట్టాలి ఒక మనిషిని హత్య చేసింది పెద్దవారైనా సరే నాకు గౌరవం లేదు ఆ పరిస్థితులు అలాంటివిరా పరిస్థితుల ప్రకారం మారిపోతారా అంటే రేపు మీకు వ్యతిరేకంగా మారాల్సి వచ్చినా మారిపోతారుగా ఆయన గురించి పూర్తిగా తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావురా మీరేంటో డిపార్ట్మెంట్లో అందరికీ తెలుసు సార్ అయినా ఈ పేపర్ ప్రూఫ్ అడగటం నవ్వొస్తుంది ఇదంతా పూర్తయిపోయి మీరు బయటకొచ్చి ఎప్పట్లా కాలు మీద కాలేసిన కూర్చొని తీ తాగుతుంటే చూడాలనిపిస్తుంది సార్ ఆ టైం దగ్గరలోనే ఉంది అరే గని పెన్ తీసురా బాబు ఇదేంటిది దాన్ని డిసెంటాంగిల్మెంట్ పజిల్ అంటారండి డిష్ ఏంటిది చిక్కుముడు విప్పడం లాంటిది ఈ రింగ్ ఉంది కదా దీన్ని బయటికి ఎలా తీస్తాం అనేదే ఈ పజిల్ ఇదిగోండి సార్ ఇంకొక పేపర్ ఉండాలిగా అవునా ఓహ్ లోపల పెట్టినట్లు ఉన్నాను చూసి తీసుకొస్తాను అతని గురించి చెప్పిన తీరికి అతనున్న తీరికి అస్సలు సంబంధం లేదు అయ్యగారు ఎప్పుడు ఎవరి గురించి అంతగా చెప్పలేదండి ఇప్పుడు ఆయన గురించి అంతలా చెప్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఉండే ఉంటుందండి ఒక ఆఫీసర్ తన కింద పనిచేసేవాడి కోసం ఇంతలా హడవడపడ్డ నేనెక్కడ చూడలేదు ఆ వ్యక్తి అలాంటోడు మరి తెలుసుకునే కొద్ది కన్ఫ్యూజన్ పెరుగుతుంది తప్ప తగ్గట్లేదు సరైన సమాధానాలు కావాలంటే సరైన ప్రశ్నలు అడగాలి అయ్యగారు భోజనాలు రెడీ అండి అరే గణి ఆయన భోజనానికి పిలు భోజనానికి రండి సార్ గోపి భోజనం తర్వాత సార్ టీ తాగే అలవాటు ఉంది పెడతానండి చాలు చాలు రే ఈ వంటలన్నీ యూట్యూబ్ చూస్ చేసావా లేదులేండి బతికిపోయారు సార్ కొన్నేళ్లలో రిటైర్ అవ్వబోతున్నా ఇన్నాళ్ళు తిరిగి తిరిగి ఇట్టే ఇంట్లో కూర్చోవాలంటే ఏదోలా ఉంది సార్ నాలుగు గోడల జీవితం అలవాట్లేదనమాట అసలు లేదు సార్ అలవాటు అవుతుందిలే తప్పదుగా అరే గణి నాన్న నీకు తెలుసా హోమ్ గార్డ్ దగ్గర నుంచి ఎస్పీ వరకు ఈయన దగ్గర ఏదో విధంగా సాయం పొందిన వాళ్ళే ఎటువంటి సమస్యనైనా ఇట్టే పరిష్కారం చేసేస్తారు మరి అలాంటి వ్యక్తి ఆ హత్య ఎందుకు చేసినట్టు ఈయన జైలర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక క్రిమినల్ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు అప్పుడు నేను అక్కడ ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్నాను 
క్రిమినల్ పట్టుకునే ప్రయత్నంలో దారిలేక ఒకసారి కాల్చాను బుల్లెట్ తగలటం వల్ల పక్కనున్న గోతులో పడి వాడు చచ్చిపోయాడు ఆ క్షణం నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు అప్పుడు ఈయన వచ్చేమన్నారు తెలుసా సదాశివం గారు నేను ఇన్ఛార్జిగా ఉన్నప్పుడు వాడు తప్పించుకున్నాడు అంటే ప్రథమ బాధ్యత నాది మీలాంటి పెద్ద ఆఫీసర్ చంపాడని తెలిస్తే పత్రికలు వాళ్ళు ఇంకా రాద్దాంతం చేస్తారు అన్నిటినీ మించి మీ మీద ఆధారపడి మీ కుటుంబం ఉంది కానీ నాకు నా అనేవాళ్ళు ఎవరు లేరని చెప్పి ఆ నేరం తన మీద వేసుకున్నారు అలా ఎలా ఒప్పుకున్నారండి చాణక్యుడు ఒక మాట అన్నాడు రెండు దారుల్లో ఒకటి ఎంచుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు రెండూ నష్టం కలిగించేవి అయినప్పుడు తక్కువ నష్టం కలిగించేది ఎంచుకోవాలి నేను నేరస్తుండవడం తక్కువ నష్టంగా భావించాను అహత్య చేసి నేను కానీ ఆయన కాదు నాన్న నేను కొంచెం బయటకు వెళ్తున్నాను వచ్చేసరికి లేట్ అవుతుంది అలాగేరా అరే గోపి లేట్ అయిపోయింది నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో ఆయన టీ నేను చూసుకుంటాను సరే అయ్యా చాలా దురుసుగా ప్రవర్తించాను క్షమించండి సార్ తప్పు చేస్తే అందరినీ ఒకేలా చూస్తావా అరుదైన అలవాటు ఇలాగే ఉండు ఇంకా బయలుదేరుతాను సార్ నమస్తే ఉంటానయ్యా వంటలు బాగా చేసేవాయా మీరని తెలుసుంటే ఇంకా బాగా చేసేవాడయ్యా ఉంటానయ్యా రేపు త్వరగా రా సరే అయ్యా మీ గురించి తెలిసిన తర్వాత ఎవరి అభిప్రాయమైనా మారాల్సిందే సార్ మొత్తం ఎక్కడ చెప్పావు అసలు విషయం దాచేసావు కదా అసలు విషయమా ఏంటండి అది ఇదంతా ఒకటి స్వార్థం వల్ల మొదలైందని సార్ అదే ఇదంతా నీ స్వార్థం వల్ల మొదలైందనే విషయం ఎవరికి తెలియకుండా పని జరిగిందనుకున్నా పసిగట్టేశారన్నమాట సదాశవం చాలా కాలం నుంచి ప్రమోషన్ పెండింగ్లో ఉన్న వ్యక్తి నీ సర్వీసులో ఒక్క మచ్చ కూడా లేదు అలాగని నువ్వు చేసిన ఘనకార్యాలు లేవు ఎలాగైనా ప్రమోషన్ తెచ్చుకోవాలనుకున్నావు స్థిమితంగా లేని నీ మనసు నుంచి ఒక ఆలోచన పుట్టింది ఒక క్రిమినల్ని జైలు నుంచి తప్పించుకునేలా చేసి వాడిని పట్టుకుంటే గవర్నమెంట్ మెచ్చుకుంటుంది నీ ప్రమోషన్ గురించి ఆలోచిస్తుంది జైలర్ కాశీతో డీల్ మాట్లాడి అంతా సిద్ధం చేశావు ఆ రోజు అనుకోకుండా రెండు విషయాలు జరిగాయి కాశీ రాకపోవడం వల్ల వాడి షిఫ్ట్లో నేనుండడం ఆ క్రిమినల్ నీ చేతిలో చావడం చక్ర ఒక స్పూన్ ఏమంటారా రెండు ఆ తర్వాత నా పని అయిపోయింది అనుకున్నాను మీరెంతో ఉదారంగా ఆ నేరాన్ని మీ మీద వేసుకున్నారు నాకెంతో జాలేసింది అంతకు మించి నేనెక్కడ దొరికిపోతానన్న భయం ఉంది పశ్చాత్తాపం ఉందా ఉండాలా తప్పు చేశాను అనిపిస్తే లొంగిపోవాలనిపిస్తుంది లొంగిపోతే ఇన్నాళ్ళు నాకున్న పేరు పోతుంది జీవితంలో ప్రమోషన్ రాదు ఒక చిన్న తప్పుకింత పెద్ద శిక్ష నా పేరును చెడగొట్టే అవకాశం నేనెవరికి ఇవ్వను నేను తీసుకుంటాను మీరా ప్రమోట్ అయిన పోలీస్ సస్పెండ్ అయిన జైలర్ ప్రపంచం ఎవరు మాట్లింటుంది 
అయినా ఈ నేరం చేశానని మీరే ఒప్పుకున్నారు నిజమే అప్పుడు నువ్వు తెలియక తప్పు చేశావనుకున్నాను దానివల్ల నీ కుటుంబం కూడా ఇబ్బంది పడుతుంది అనిపించింది నేరం ఒప్పుకున్నా ఆఖరికి నా పేరే పణంగా పెట్టినా ఏ నడు బాధపడలేదు కానీ నేను సాయం చేసింది ఒక తాసు పాముకని తెలిసాక అను క్షణం రగిలిపోయాను ఆ పావుని కర్రతో కొట్టి కొట్టి చంపే అవకాశం కోసం ఎదురు చూశాను ఇప్పుడు వచ్చింది ఏం చేయగలరు మీరు సాక్ష్యాలు కావాలిగా రోజు సాయంత్రం ఆరు పావుకి ఇంటికి బయలుదేరా నువ్వు ఆ రోజు ఎనిమిది గంటల దాకా ఉన్నావు ఉద్యోగం అంటే అంత ఇష్టమా అది అదే రోజు అదో సాక్ష్యమా ఆ రోజు క్రిమినల్ తప్పించుకుంటున్నాడని తెలిసి డ్యూటీలో ఉన్నానని చెప్తాను వాడు తప్పించుకున్నది ఏడున్నరకి అప్పటి వరకు నువ్వేం చేస్తున్నావు అదో పెద్ద ప్రూఫా ఏదో కేసులో పడి లేట్ అయిందని చెప్తావు అంతే కదా నువ్వు డీల్ మాట్లాడిన జైలర్ కాసి ఎప్పటివరకు మారాడు అది పెద్ద ప్రూఫే కదా ఏంటి కాసి నువ్వు అనేది అవును సార్ ఆ క్రిమినల్ని పట్టుకోవడం వాడిని తప్పించడం అదంతా ఆ సదాశివం ప్రమోషన్ కోసం చేసిన కుట్ర కానీ ఆ క్రిమినల్ చావడం అతను కూడా ఊహించలేదు ఆ రోజు నాకు యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల డ్యూటీకి రాలేకపోయాను ఆ నేరాన్ని మీ మీద వేసుకున్నారని నాకు తర్వాత తెలిసింది ఒకప్పుడు నేను జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకునే సహాయం చేశారు మీరు చేసిన ఆ మేలు నన్ను మౌనంగా ఉండనివ్వలేదు ఏదైతే అది అయ్యిందని నిజం చెప్పేశా సార్ మీరు ఎక్కడ చెప్పమన్నా అక్కడ చెప్తా సార్ దాస్తున్న తప్పు చిన్నది దాచటానికి చేస్తున్న తప్పు పెద్దది నేరం చేసి తప్పించుకోవటం నా కొత్త ఏం కాదు అంతవరకు తీసుకెళ్ళకండి మర్యాదగా కాసి నాకు అప్పగించండి నాకు ఇప్పటికీ మీ మీద గౌరవం ఉంది అది అలాగే ఉంచండి మనం ఎప్పటి నుంచో మిత్రులం చాణక్యుడు ఇంకో మాట కూడా అన్నాడు నీ శత్రువులతో కంటే మిత్రులతోనే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అది నాకు నీ విషయంలో అర్థమైంది ఇప్పుడు నీకు నా విషయంలో అర్థమవుతుంది హలో సార్ ఏమైపోయారు సార్ విషయం ఏంటో చెప్పు భద్రాద్రి కాశీతో పాటు ఈ ఉదయం డిఎస్పీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళారంటే సార్ ఏంట్రా నువ్వు అనేది అవును సార్ కాశీ అప్రూవర్ గా మారి మీ గురించి అంతా చెప్పేశాడంట మీ గన్ను బ్యాచ్ చేసి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకోవడానికి ఎవరో కొత్త ఆఫీసర్ వస్తున్నారంట సార్ అలాగే మిమ్మల్ని ఇమీడియట్ గా సస్పెండ్ చేసి ఎంక్వైరీ మొదలు పెట్టమని ఆర్డర్ పాస్ చేశారు ఈ విషయం చెప్పడానికి మీకు గంట నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను సార్ హలో సార్ హలో భద్రాద్రి కాశీతో పాటు ఈ ఉదయం డిఎస్పీ ఆఫీస్ కి వెళ్ళారంట సార్ మా వాడి కంపెనీలో ఏదో ఫంక్షన్ కి డిఎస్పీ గారిని ఇన్వైట్ చేయడానికి వెళ్ళారు ఆయనకి సడన్ గా ఏదో మీటింగ్ పడిందంట రేపొద్దున్నే రమ్మన్నారు వాళ్ళ ఇంట్లో పనివాళ్ళేండి మిమ్మల్ని రోజు మాస్క్ లో ఎక్కడో చూసానండి గుర్తులేదు వాళ్ళకు కూడా జీవితం అలవాట్లేదు అనమాట అలవాటు అవుతుందిలే తప్పదుగా ఇదంతా పూర్తి అయిపోయి మీరు బయటకు వచ్చి ఎప్పట్లా కాలు మీద కాలేసి కూర్చొని తీతా అవుతుంటే చూడాలనిపిస్తుంది సార్ ఆ టైం దగ్గరలోనే ఉంది